గాల్ బ్లడర్లో రాళ్ళు ఏర్పడడానికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయండి అందులో మెయిన్గా మనం చెప్పుకోదగినది పర్టికులర్గా మన ఇండియన్ పాపులేషన్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ అండి ఇన్ఫెక్షన్స్ మనకి తినే ఆహారం వల్ల కానీ తాగే మంచినీళ్ళ వల్ల కానీ రకరకాల కారణాల వల్ల అయ్యే అవకాశం ఉంది దీంతోపాటు కామన్గా చూసేది కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా ఉండే వాళ్ళల్లో రాళ్ళు ఫామ్ అవుతాయి దీన్ని కొలెస్ట్రాల్ స్టోన్స్ అంటాం ఏదే ఇన్ఫెక్షన్లో వచ్చే రాళ్ళని పిగ్మెంటెడ్ స్టోన్స్ అంటాం సో కొలెస్ట్రాల్ స్టోన్స్ అధికంగా కొలెస్ట్రాల్ ఉండే వాళ్ళకి ఫామ్ అవుతుంది కానీ ఏదైనా కానీ ఏ రకమైన స్టోన్ ఫామ్ అవటానికైనా కానీ మనకి మామూలుగా ఏమిటంటే పసరు తిత్తిలో ఉన్న లోపల వైపు మ్యూకోజా అనే లేయర్ డ్యామేజ్ అయిపోవటం వల్ల మనకి రాళ్ళు ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఆ మ్యూకోజా డ్యామేజ్ అవుతుందో మనకి తెలియకుండానే చిన్న చిన్నగా రాళ్ళు ఒక స్టేజ్ వైజ్గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అది రకరకాల స్టేజెస్లో అవుతుంది సో కొన్ని ఎర్లీగా ఉన్నప్పుడు మనకి స్లడ్జ్ అని అంటాము అది ఒక థిక్ పేస్ట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట రెండోది చిన్న చిన్న రాళ్ళు కింద చాలా రాళ్ళు అయ్యే అవకాశం ఉంది స్లోగా అవే రాళ్ళు కలిసిపోయి ఒకదానికి ఒకటి కలిసిపోయి పెద్ద రాయి ఒకదాని కింద ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఇలా రకరకాలుగా రాళ్ళు ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి రాళ్ళు ఉండటం వల్ల అందరికీ నష్టం జరగాలని ఏం లేదండి సాధారణంగా ఏంటంటే మోస్ట్ కామన్గా మనం చూసేది రాయి ఎప్పుడైతే పసర్తిత్తులో నుంచి వెళ్ళే ట్యూబ్లో ఇరుక్కుపోతుందో ఆ ఇరుక్కుపోవటం వల్ల అందులో ఉన్న పసరు కానీ అందులో వచ్చే సెక్రేషన్స్ కానీ స్లో స్లోగా పేరుకుపోయి మనకి ముందు బెలూన్లాగా ఉబ్బుతుందండి ఆ బెలూన్లాగా ఉబ్బినప్పుడు నొప్పి వస్తుంది కుడివైపున పొట్టకి కుడివైపున పై భాగంలో నొప్పి వస్తుంది దీన్ని కొలసిస్టైటిస్ అంటాం ఈ కొలసిస్టైటిస్ అలాగే కనుక వదిలేస్తే కనుక చాలామంది పేషెంట్స్లో ఆ రాయి మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి పడిపోవటం వల్ల అది ఆటోమేటిక్గా దాని తర్వాత రిలీజ్ అయిపోతుంది కానీ కొద్ది మందులో ఏమవుతుందంటే ఆ రాయి అక్కడే ఇరుక్కుపోవటం వల్ల ఆ బైల్ అనేది ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి చీములాగా తయారవుతుంది దీన్ని ఎంపైమా గాల్ బ్లాడర్ అంటాం ఇదే కండిషన్ కనుక ఇంకా టైం డిలే అయితే కనుక ఇంకా ఎక్కువసేపు ఉంటే ఎక్కువ గంటలు ఉండి ఎక్కువ రోజులు ఉన్నప్పుడు ఆ పసరుతిత్తుకి రక్త సంచారం ఆగిపోయి ఆ ప్రెషర్ వల్ల రక్త సంచారం సరిగా అందక ఆ పసరుతిత్తు కి చిల్లు పడే అవకాశం ఉంటుంది దానికి ముందు ఏమవుతుందంటే రక్త సంచారం ఆగిపోయినప్పుడు గ్యాంగ్రీన్ అవుతుంది అనమాట ఆ గ్యాంగ్రీన్ నుంచి చిల్లు పడుతుంది చిల్లు పడిపోయి ఆ పొట్టలోకి ఆ పసరు వెళ్ళిపోవటం వల్ల సెప్సిస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇదే రాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఆ పసరుతిత్తుకి అడ్డం పోయి కింద వైపుకి వెళ్ళి వేరే ట్యూబ్లో కామన్ బైల్ డక్ట్ అంటాం అంటే ఆ లివర్ నుంచి వచ్చే ట్యూబ్లో ఏదైతే జాయిన్ అవుతుందో పసరుతిత్తు ఆ లివర్ ట్యూబ్లో బ్లాక్ అవుతుంది అలా బ్లాక్ అయినప్పుడు జాండీస్ అనేది వస్తుంది అనమాట అది ఇంకొంచెం కిందకి వెళ్ళినప్పుడు ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ ప్యాంక్రియాస్ అయితే పక్కనే ఉంటుంది ఆ ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్కి అడ్డం పట్టడం వల్ల ప్యాంక్రియాటైటిస్ వస్తుంది సో ఇలా రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి అదే రాయి మళ్ళీ జారిపోయి కిందకి వెళ్ళి పేగులో కొన్ని కొన్నిసార్లు అడ్డం పడి పేగు బ్లాక్ అయిపోయి గాల్ స్టోన్ ఐలియాస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో రాయి వల్ల ఒక ప్రాబ్లం కాదని రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాకపోతే ఇది ఏ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది రాయి యొక్క సైజును బట్టి కానీ రాయి ఎన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి కానీ నిర్ధారణ జరుగుతుంది ట్రెడిషనల్గా టీచింగ్ ప్రకారం అయితే అందరు రాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదనే చెప్తారు కానీ మా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇండియన్ పాపులేషన్లో మనకి ఎక్కడైతే వైద్య సదుపాయాలు సరిగా లేవో ఇలాంటి చోట్ల ఏంటంటే మనం డిలే చేయటం మంచిది కాదండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనకి నొప్పి వస్తుంది ఎప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ అవుతాయి అనేది మనం చెప్పడం అనేది జరగదు అది మనం ప్రెడిక్ట్ చేయలేం సో ప్రెడిక్ట్ చేయలేనప్పుడు ఏంటంటే మనకి అంతా బాగున్నప్పుడు మన స్థితిగతులు బాగున్నప్పుడు మన ఆరోగ్యం బాగున్నప్పుడు ఇట్లాంటి సర్జరీలు చేయించుకోవటం అనేది ఉత్తమం దానికి మెయిన్గా మా అబ్జర్వేషన్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో మనకి హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ అనేది పూర్తిగా ఎస్టాబ్లిష్డ్ కాదు మన అందరం ఆల్మోస్ట్ ఎనభై శాతం మంది ఇండియాలో మన జబుల్ నుంచి డబ్బులు తీసి హెల్త్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం సో కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి డబ్బులు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఉండదు సో అలాంటప్పుడు మనకి ఎమర్జెన్సీ టైంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు అనవసరంగా డిలే అయ్యేది కాకుండా మనం ఇమీడియట్గా సర్జరీ చేయించుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మా పర్సనల్ సజెషన్ ఇండియన్ పాపులేషన్లో మా ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి అయితే రాళ్ళు ఉన్నాయని తెలిస్తే పర్టికులర్గా చిన్న చిన్న రాళ్ళు ఎక్కువ రాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వీలైనంత త్వరగా చేయించుకుంటే మంచిది కారణం ఏంటంటే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ జాండీస్ కానీ ప్యాంక్రియాటైటిస్ కానీ గాల్స్టోన్ ఐలియాస్ కానీ కొలసిస్టైటిస్ క
ఇది మల్టిపుల్ ప్రొసీజర్స్ అవసరం అయ్యే అవకాశం ఉంది మల్టిపుల్ ప్రొసీజర్స్ అవసరం మళ్ళీ మల్టీ ఎక్కువ రోజులు ఉండాల్సి వస్తుంది హాస్పిటల్లో కొన్ని కొన్నిసార్లు పూర్తిగా లాప్రోస్కోపీ ద్వారా చేసే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు అలాంటి అప్పుడు ఓపెన్ సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది సో ప్రతి స్టెప్లోనూ మనకి కాంప్లికేషన్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అందుకని ఇట్లాంటివి మేము ఎర్లీగా రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడే ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోయినా సర్జరీ చేయించుకోమని చెప్తున్నాం కాకపోతే మీరు ట్రెడిషనల్ మామూలుగా ఏంటంటే పుస్తక పుస్తకాల్లో చూస్తే కనుక మా డాక్టర్స్ టీచింగ్లో చూస్తే కనుక కొంతమంది పేషెంట్స్కి పర్టికులర్గా ఇమ్యూనో కాంప్రమైజ్డ్ పేషెంట్స్కి లేదా డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఇతర ఇతర డిఫికల్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ పెయిన్ అనేది తెలియదు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి మాత్రం ఎర్లీగా సర్జరీ చేసుకోవాలి మిగతా వాళ్ళందరికీ వెయిట్ చేయొచ్చు అని చెప్తారు కానీ ఇండియన్ పాపులేషన్లో అది సూటబుల్గా అనిపించడం లేదు మా ఎక్స్పీరియన్స్లో సో అందుకని మేము అందరికీ స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ సర్జరీ చేయించుకోమని రికమెండ్ చేస్తాం యూజువల్గా ఇది లాప్రోస్కోపీ ద్వారా చేస్తామండి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనకి చూసినట్లయితే దేశంలోనే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ గాల్ బ్లాడర్ సర్జరీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని లాప్రోస్కోపీ ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది ట్రెడిషనల్గా నైన్టీన్ నైంటీ దాకా నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ దాకా కూడా చాలా వరకు మనకి ఓపెన్ సర్జరీలే జరుగుతాయి ఇంకా చాలా చోట్ల ఓపెన్ సర్జరీలే జరుగుతూ ఉన్నాయి ఓపెన్ సర్జరీ నుంచి మనం కంప్లీట్గా ఇవాల్వ్ అయ్యి టెక్నాలజీ డెవలప్ అవ్వడం వల్ల లాప్రోస్కోపీ సైడ్ వచ్చాం ఈ లాప్రోస్కోపీ వల్ల ఏంటంటే మనకి సర్జరీ అనేది విజన్ ఒకటి బాగా పెరుగుతుంది సర్జన్కి చూసే ఎక్కువ భాగం చూడగలవు రెండోది చూసే దాంట్లో డెన్స్ చూసే దాంట్లో ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది మనకి టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ హై డెఫినేషన్ కెమెరాలు అని ఇట్లా రకరకాల టెక్నాలజీస్తో వచ్చినాయి సో అందుకని మనకి ఎప్పుడైతే చూపు బాగుంటుందో మనం చూసేది బాగుంటుందో అప్పుడు సర్జరీ బాగా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకని లాప్రోస్కోపీ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్ సర్జరీ లాప్రోస్కోపీ చేయడం వల్ల ఏమిటంటే మార్నింగ్ సర్జరీ చేస్తే ఆ సేమ్ డే ఈవినింగ్ అంతా బాగా అయితే కనుక సేమ్ డే ఈవినింగ్ కల్లా మనం ఫుడ్ పేషెంట్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది వేరే నెక్స్ట్ డే డిశ్చార్జ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కొన్ని సెంటర్స్లో మా సెంటర్ లాంటి దాంట్లో అయితే మేము మార్నింగ్ పేషెంట్ని డైరెక్ట్గా రమ్మని చెప్తాము ఒక వన్ అవర్లో సర్జరీ ప్లాన్ చేసుకొని సర్జరీ చేసుకొని సిటీ లోపల ఉండే వాళ్ళు అయితే కనుక ఈవినింగ్ ఇంటికి పంపించేసి నెక్స్ట్ డే చూడటం జరుగుతుంది దీన్ని డే కేర్ ప్రొసీజర్ అంటాం ఇది అన్ని చోట్ల చేయరండి దీనికి చేయాలంటే కనుక ఒక ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది అనస్థీషా దగ్గర నుంచి సర్జన్ కానీ లేకపోతే పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్లో కానీ ఒక ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది సో అది మా సెంటర్లో ప్రోటోకాల్ మేము స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వడం వల్ల మేము డే కేర్ సర్జరీని ప్రమోట్ చేయగలుగుతాం ట్రెడిషనల్గా చేసే ఓపెన్ సర్జరీ అయితే మీకు దగ్గర దగ్గర ఐదు నుంచి ఏడు రోజుల వరకు హాస్పిటల్లోనే ఉండాల్సి వస్తుంది దానివల్ల నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటుంది రక్తస్రావం ఎక్కువగా ఉంటుంది రికవరీ కూడా చాలా స్లోగా ఉంటుంది వీళ్ళు ఏంటంటే పోస్ట్ సర్జరీ అయిన తర్వాత మూడు నెలల దాకా బరువు అయిన బరువులు ఏమీ ఎత్తడానికి అవ్వదు లాప్రోస్కోపీ ద్వారా అలాంటిది ఏమీ ఉండదు నెక్స్ట్ డే నుంచి మామూలుగా నడవచ్చు రెండు రోజుల తర్వాత ఎప్పుడైతే పేషెంట్ కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారో నార్మల్గా పని చేసుకోవచ్చు బరువులు ఎత్తచ్చు సో రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ ఉండవు వీళ్ళు సో లాప్రోస్కోపీ ఎప్పుడైనా ప్రిఫరబుల్ సర్జరీ అండి అందరు పేషెంట్స్కి రాళ్ళున్న పేషెంట్స్ అందరికీ మేము ఇప్పుడు మా ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారం రొటీన్గా సర్జరీ చేస్తున్నామండి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చిన పేషెంట్స్ని అయితే వీలైనంత త్వరగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే మనం పేషెంట్ని మళ్ళీ చూడాలి పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏ కండిషన్లో మన దగ్గరికి వచ్చారు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఒకసారి కాంప్లికేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత యూజువల్గా సెవెంటీ టూ అవర్స్ లోపల అయితే కనుక ఇమీడియట్గా సర్జరీ చేయడానికే ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎవరైనా కానీ సెవెంటీ టూ అవర్స్ దాటిన తర్వాత ఏంటంటే సర్జరీ వల్ల అయ్యే కాంప్లికేషన్స్ బాగా పెరుగుతాయి సో అందుకని యూజువల్గా సెవెంటీ టూ అవర్స్ దాటిన తర్వాత ఈ పేషెంట్స్కి సర్జరీ అవాయిడ్ చేస్తాం అవాయిడ్ చేసి ఒక రెండు నెలల పాటు యాంటీబయాటిక్స్ అది ఇచ్చి ఒక వన్ వీక్ పాటు యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చి ఒక రెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ సర్జరీకి పిలుస్తామండి దీన్ని ఇంటర్వెల్ కాన్సిస్టక్టమే అంటాం ఈ ఇంటర్వెల్ కొలసిస్టక్టమీ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏదైతే మనకి లోపల ఫీల్డ్ అతుక్కుపోతుందో లాస్ట్ టైం వచ్చిన కొలసిస్టైటిస్ వల్ల అవన్నీ మళ్ళీ రిలీజ్ అయ్యి నార్మల్గా టిష్యూస్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి మళ్ళీ సర్జరీ చేసే అవకాశం పెరుగుతుంది కానీ ఇలా కన్జర్వేటివ్గా మేనేజ్ చేసిన పేషెంట్స్లో అంటే ఈ వారం రోజుల పాటు యాంటీబయాటిక్స్ పది రోజుల పాటు యాంటీబయాటిక్స్ చేసిన పేషెంట్లలో కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం
మనం ఆల్రెడీ ఒక స్టేజ్ దాటిపోయి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి పేషెంట్ సో ఆయన్ని లైఫ్ సేవ్ చేయడం అనేది ప్రయారిటీ కింద అయిపోతుంది ఇలాంటి కేసెస్లో అలా లైఫ్ ప్రయారిటీ ఉన్న కేసెస్లో ఏమిటంటే సర్జరీ ఇమీడియట్గా చేసుకొని టెంపరీగా ఒక మల్టిపుల్ స్టేజెస్లో చేసుకుంటాం అనమాట టెంపరీగా దాన్ని డ్రైన్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది లేదా తీయగలిగినంత వరకు గా ఈ గాల్ బ్లడర్ సర్జరీ అనేది జనరల్ సర్జన్స్ చేస్తారండి సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్లో చేస్తారు గుంటూరులో మనకి డెఫినెట్గా ఇది అవైలబుల్ ఉంది దాదాపు అందరము ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారానే చేస్తున్నాము కాకపోతే పర్సనల్ ప్రిఫరెన్స్గా నన్ను అడిగితే ఇది మా స్పెషలిస్ట్ ట్రైనింగ్ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ ట్రైనింగ్ అనేది పూర్తిగా జిఐ సర్జరీ మీద ఉండటం వల్ల ఈ లివరు ప్యాంక్రియాస్ గాల్ బ్లాడర్ వల్ల మాకు అందులో పూర్తిగా అవగాహన ఉండటం వల్ల మా దగ్గర కాంప్లికేషన్స్ తక్కువగా ఉంటాయండి అలా అని చెప్పి మిగతా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయని కాదు బట్ మా అవగాహన వేరుగా ఉంటుంది ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఇది డీల్ చేయడానికి మళ్ళీ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్ అవసరం పడుతుంది సో అట్లా మీకు కాంప్లికేషన్స్ వచ్చినా కానీ సర్జరీ టైంలో దాన్ని డీల్ చేయగలిగే అవకాశం ఉన్న హాస్పిటల్స్లో చేయించుకోవడం ఎప్పుడైనా ఉత్తమం ఈ సర్జరీ మా హాస్పిటల్లో చేస్తున్నామండి మా దగ్గర హై డెఫినేషన్ ల్యాప్రోస్కోపీ కెమెరా ఉంది అది ఇండియాలోనే టాప్ అండ్ సో మా దగ్గర డెఫినెట్గా టెక్నాలజీ వైజ్గా మేము ఫుల్లీ ఎక్విప్డ్ సో మా దగ్గర జరుగుతుందండి ల్యాప్రోస్కోపీ కొలిసిస్టెక్టమీ అంటే గాల్ బ్లాడర్ ఏదైతే ల్యాప్రోస్కోపీలో తీస్తామో ఈ సర్జరీలో కాంప్లికేషన్స్ చాలా తక్కువగా చూస్తామండి మామూలుగా చెప్పుకుంటే మనకి జీరో పాయింట్ జీరో టూ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాంప్లికేషన్ అయ్యేదానికి కాకపోతే ఆ అయిన కాంప్లికేషన్ మాత్రం మీకు ఈ చిన్న సర్జరీని పెద్ద సర్జరీ చేసేస్తుంది సో మైనర్ సర్జరీ మేజర్ సర్జరీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది ఇమీడియట్గా ఈ కాంప్లికేషన్ ఏమవుతుందంటే మనకి గాల్ బ్లడర్ తీసే టైంలో పర్టికులర్గా డిఫికల్ట్ కేసెస్ నెగ్లెక్టెడ్ కేసెస్ కాంప్లికేట్ అయిన కేసెస్ని చేసేటప్పుడు మనకి పసరతిత్తు జాయిన్ అయ్యే ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రెండు అతుక్కుపోతాయి పూర్తిగా అతుక్కుపోయినప్పుడు సరైన అవగాహన లేకుండా సర్జరీ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేసి చేయాల్సిన దానికన్నా అనవసరంగా చేసినప్పుడు ఈ ట్యూబ్ ఏదైతే వస్తుందో లివర్ నుంచి దాన్ని కట్ చేస్తాం అంటే కామన్ బయల్ డైట్ డక్ట్ని కానీ కామన్ హెపాటిక్ డక్ట్ కానీ కట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఇది కట్ చేస్తామో మనకి ఆ పసరు అనేది ఇక చిన్న పేగులోకి రాదండి డైరెక్ట్గా పొట్టలోకి రిలీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది దానివల్ల పొట్ట అంతా పసరుతో నిండిపోతుంది అది రికగ్నైజ్ చేయకపోతే ఆ ప్రాబ్లం ఆ పసరు నిండిపోయి ఆ పసరు ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి అది ప్రాణానికే ప్రమాదం సో అందుకని మనం ఒకవేళ ఆ పసరు నాలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కట్ చేసినా దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయగలిగితే అప్పటికప్పుడు మనం సర్జరీ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సర్జరీస్ ఓన్లీ సర్జికల్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజిస్ట్లు మాత్రం చేస్తారండి మిగతా ఎవరు చేసినా కానీ రిజల్ట్స్ సబాప్టిమల్గా వచ్చినాయి అని చెప్పి మనకి రకరకాల స్టడీస్ చెప్తూ ఉన్నాయి సో ఆ సర్జరీ చేసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి మళ్ళీ ఆ ట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇది మేజర్ సర్జరీ దీనికి కూడా ఫుల్ ఎక్విప్డ్గా ఉండి ఉండాలి సర్జన్ ట్రైన్డ్ అయి ఉండాలి వెల్ ట్రైన్డ్ అయి ఉండాలి రొటీన్గా గాల్ బ్లాడర్ మీద కానీ కామన్ బయోడెక్ట్ మీద కానీ సర్జరీలు చేసే వాళ్ళు అయి ఉండాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే పసరు తిత్తు నాళం కానకుండా మనకి రక్తనాళాలు డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సర్జరీ చేసేటప్పుడు అట్లా రక్తనాళాలు డ్యామేజ్ అయినా కానీ ఆ బయోడెక్ట్ అనేది పూర్తిగా ఇంజూర్గా ఉండకుండా కొంతవరకే ఇంజూర్ అయినప్పుడు మనకి స్ట్రిక్చర్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది అంటే కురచకపోతుంది ఆ బయోడక్ట్ అనేది రౌండ్గా ఉండే ట్యూబ్ మనకు కురచకపోయి నేరో అయిపోతుంది అలా నేరో అయిపోయిన డక్ట్లో నుంచి పసరు బయటికి రాక పేషెంట్కి జాండీస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి పేషెంట్స్ని మనం రకరకాలుగా డీల్ చేయొచ్చు ఒకటి ఈఆర్సిపి ద్వారా స్టెంటింగ్ వేయటం డైలిటేషన్ చేయటం అనేది ఒక పద్ధతి అలా ఫెయిల్ అయిన పద్ పేషెంట్స్కి ఏం చేస్తామంటే సర్జరీ చేయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ అదే మేజర్ సర్జరీ కాకపోతే అక్కడ పూర్తిగా కట్ అవుతుంది ఇక్కడ పూర్తిగా కట్ అవ్వదు సో అలాంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ మేజర్ సర్జరీ చేసుకొని హెపాటికో జజ్నాస్టమి అనే సర్జరీ చేస్తారండి ఇది ఓపెన్ సర్జరీ చేసే అవకాశం ఉంది ల్యాప్రోస్కోపిక్ కూడా చేస్తారు కాకపోతే ల్యాప్రోస్కోపీ చేయాలంటే ఇది అడ్వాన్స్డ్ ల్యాప్రోస్కోపిక్ ప్రొసీజర్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు ఇది చాలా తక్కువ మంది చేస్తున్నారు ఇండియాలో మా సెంటర్లో కూడా ఇది జరుగుతుంది అండి డాక్టర్ ఈ కాంప్లికేషన్ తగ్గించడానికి ఏం చేయొచ్చు 
ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అనే క్వశ్చన్కి రెండు రకాలుగా ఆన్సర్ వెతుక్కోవచ్చు అండి ఒకటి పేషెంట్గా మీరు ఏం చేయాలి డాక్టర్గా మేమేం చేయాలి అనేది పేషెంట్గా మీరు ఏం చేయాలి అనేది ఏంటంటే మీకు బాగా ఎంక్వైరీ చేసుకొని ఎవరైతే వెల్ ట్రైన్డ్ ఉంటారో ఆ డాక్టర్ని సంప్రదించడం ఒకటి రెండోది ఏదైనా కాంప్లికేషన్ వచ్చినా ఆ డాక్టర్ డీల్ చేయగలరా లేదా అనేది మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలి అది మీ బాధ్యత మూడో పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయించుకునే ముందు డాక్టర్తో డీటెయిల్డ్గా ఆపరేషన్ గురించి మాట్లాడడం ఆపరేషన్ నుంచి వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి ఇవన్నీ ముందులే తెలుసుకొని దానికి ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాం ఎందుకంటే ఇక్కడ చిన్న సర్జరీ అని చెప్పి తక్కువ ఫైనాన్స్తో మనం రెడీ అయ్యి వస్తాం అదే కాంప్లికేట్ అయినప్పుడు అది మేజర్ సర్జరీ అవుతుంది అప్పుడు ఫైనాన్సెస్ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతూ వెళ్తాయి సో ఇది అన్అవాయిడబుల్ కాంప్లికేషన్ అండి ప్రతి సర్జన్ లైఫ్లో ఎప్పుడో ఒకసారి అందరం చూసేదే మేము కాకపోతే వీలైనంత వరకు జాగ్రత్తగా ఉంటే దీన్ని అవాయిడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సర్జన్గా మేమేం చేయాలి మమ్మల్ని మేము బాగా ట్రైన్ చేసుకోవాలి రెండోది కాంప్లికేట్ అయినప్పుడు దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది కూడా తెలిసి ఉండాలి సర్జన్కి సో అది మా పార్ట్ మూడోది ఎప్పుడైతే ల్యాప్రోస్కోపీ చేస్తున్నామో ల్యాప్రోస్కోపీ అనేది పూర్తిగా టెక్నాలజీ డిపెండెంట్ ప్రొసీజర్ అండి మనకి చేతిలో ఎంత స్కిల్ ఉన్నా కానీ మనం హై అండ్ టెక్నాలజీ వాడితే తప్ప మనం మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వలేం సో అందుకని మా సైడ్ నుంచి ఏంటంటే మేము టెక్నాలజీలో కాంప్రమైజ్ కాకుండా మేము అదే అందించడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం సో మా సైడ్ నుంచి మేము చేయగలిగింది ఇది డాక్టర్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ అదే సర్జరీ అయిన తర్వాత పాటించవలసిన ఆహార నియమాలు ఏమిటి యూజువల్గా సర్జరీ అయిన తర్వాత ఆహార నియమాలు ఏమీ ఉండవు అండి చాలామంది చెప్తారు నూనె తినమని నూనె తక్కువ తినమని సాల్టు ఉప్పు కారం ఇవన్నీ తక్కువ తినమని చెప్తూ ఉంటారు నేను అంతగా అబ్జర్వ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో నాకు అంత చేంజెస్ ఏమీ కనిపించలేదు సో నేను యూజువల్గా రొటీన్ ఫుడ్ తినమని చెప్తాను బట్ నూనె తక్కువ తినడం అనేది సాల్ట్ తక్కువ తినడం అనేది కారం తక్కువ తినడం అనేది ఓవరాల్గా హెల్త్ కూడా మంచిది కాబట్టి అదే నియమాలని మనం పాటించడంలో తప్పు ఏమీ లేదు అట్లీస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇందులో మన బాడీయే మనకి చెప్తుంది మనకి ఏ ఫుడ్ పడుతుంది ఏ ఫుడ్ పడట్లేదు అనేది రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ లేకపోయినా ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత కొంతమందికి కొన్ని పడపడకపోవచ్చు కారణం ఏంటంటే అనస్థీష్ ఇచ్చినప్పుడు మందులు కానీ మేము లోపల చేసిన సర్జరీ వల్ల కానీ పేగులు కొంచెం స్లో అవటం వల్ల అది మళ్ళీ రీఅడ్జస్ట్ అయ్యి నార్మల్ అవటానికి కొంత టైం పడుతుంది ఆ టైం బట్టేదాకా కొంచెం ఆహారం మితంగా తీసుకోవటం ఆయిల్ తక్కువగా తీసుకోవటంలో తప్పు ఏమీ లేదు సో 